Not easy, though. And that's a really good recovery. Well done, Mara. De la vârsta de 8 ani jumate am călcat prima oară în sala de sport. Până în prezent, uite că continuă și rezultatele sunt foarte bune. Marin Robu este printre cei mai buni halterofili din Republica Moldova. Recent a fost medaliat cu bronz la campionatul european de seniori care a avut loc în Armenia. Are în palmares și medalia de argint la campionatul european și cupa mondială. Este campion european la categoria de juniori și under 23, precum și multiplu campion al Republicii Moldova. Marin Robu este maestru internațional al sportului, ne face cunoscuți în lume, dar câți dintre noi își imaginează în ce condiții se antrenează un campion. Sportivii aduc rezultate cu toate acestea, dar eu cred că dacă s-ar investi mai mult în echipamentul nostru, să avem tot ceea ce se zice o țară dezvoltată, care le asigură sportivii. Să ne asigură și pe noi un pic mai mult, cred că s-ar aduce rezultate mult mai mari și chiar ne-am plasat un top mult mai sus pe sporturi. Chiar dacă suntem destul de sus, putem ajunge ca Moldova să fie foarte cunoscută. Este student în anul 4 la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. Până să vină la Chișinău pentru studii, a practicat halterele și la Baștină. Condițiile, majoritatea, în toate sălile de sport, sunt aceleași. Care sunt condițiile aici, sunt și la Nisporeni, sunt majoritatea. Uneori poate fi mai rele, dar mai bune foarte puțin. Acum, maestrul internațional al sportului muncește pentru performanță la școala sportivă specializată de haltere. Zilnic face câte două antrenamente. Primul antrenament este la ora 11 până la ora 1 și seara de la ora 5 până la ora 7. De la 2017 când am venit în această sală, de atunci fac două antrenamente pe zi cu maxim de o pauză de o lună pe an. La școala unde se antrenează Marin Robu, condițiile lasă mult de dorit. Pardoseala este cam jerpelită, suporturile pentru haltere nu au fost înlocuite de ani buni. La fel e și cu echipamentul tehnic. Sigur că avem nevoie de o podeam un pic mai dreaptă. Podeaua nu este destul de dreaptă. Am avea nevoie de... sunt podețe construite care... Sunt la nivel, dar nu, nu și le permit federația să cumpere acest echipament. Puteți vedea diferența, ar trebui să fie egale, dar nu este egală. Bara se duce pe o parte, iar din această cauză poți să ai și accidentări. În aceeași sală și în aceleași condiții își petrec timpul zeci de sportivi de performanță. Majoritatea ne în această sală, iar noi avem nevoie de condiții în care să ne asigure și cazarea și hrana, care să avem o bază unde stăm tăți, să ne putem antrena ca și, de exemplu, țările de lângă noi, România, am plecat în România la cantonament și am văzut că toți sportivii de acolo sunt cazați la bază sportivă unde acolo mănâncă, acolo dorm. De un centru de recuperare sportivă nici vorbă nu poate fi. Din păcate noi nu mergem, nu ne asigură nimeni cu aceasta, când mai plecăm, plecăm din banii noștri, dacă dacă avem timpul necesar, dar aș fi dorit să fie să construiască un centru de recuperare. Când plecăm la campionatul european, nu poate să asigure tot echipa cu masaj, doar ce pretendenții la medale, să zicem așa. Sergiu Crețu îi este antrenor deja de șase ani. E mândru că Marin obține rezultate tot mai bune, chiar și în asemenea condiții. Noi, în loc să ne gândim numai la antrenamente, sunt niște momente că organiționale îți ia foarte mult timp și pierzi mult timp și energie pentru ca să organizezi fie condițiile bune. Momentul este, este desigur foarte complicat. În prezent, Marin Robu participă în categorie de greutate 89 de kg. Recordul personal la stilul smuls este de 175 de kg, iar la aruncat 205. Totuși, e dificil să obții astfel de performanțe, mergând la competiții fără un kinetoterapeut. Noi nu putem să oferim salariul decent. Salariile sunt foarte mici pentru masori și de ce când plecăm la contanamente, la competiții de sau Adică trebuie să fii și medic, și masor, și tot împreună. Momentul ăsta, desigur, este foarte greu pentru noi. Deci la Jocul Olimpice am plecat și n-am avut masor cu mine și am avut foarte mare nevoie de el. Am avut accidentare atunci, iar masorul nostru nu era cu noi. Chiar la Jocul Olimpice, Marin putea să lupte pentru medale, dar nu a avut la timp 
asistența necesară, deși au participat mai slab, că drept că putea să lupte chiar și pentru medalii și la jocurile olimpice. Marin Robu își dorește să se califice la Jocurile Olimpice de la Paris, care vor avea loc în 2024. Îi urăm mult succes!